последние десятилетия в профсоюзном движении Молдовы отмечено процессом активной реструктуризации и реорганизации, что является крайне важным в новых социальных и экономических условиях развития общества. В целях консолидации усилий и повышения эффективности действий по защите интересов трудящихся, Конфедерация профсоюзов Республики Молдова и Конфедерация свободных профсоюзов Республики Молдова в Солидаритате приняли решение об объединении. С 7 июня 2007 года эти два национально-межотраслевых профсоюзных центра, подписав договор об объединении путем слияния и учреждения Национальной конфедерации профсоюзов Молдовы, создали тем самым благоприятные организационные условия для единения профсоюзных действий на национальном уровне. В этом уникальном событии на бывшем советском пространстве участвовали эксперты Международной конфедерации профсоюзов, Всеобщей конфедерации профсоюзов и Конфедерации профсоюзов Греции. Учредительный съезд Национальной конфедерации профсоюзов Молдовы избрал руководство нового национально минотраслевого профсоюзного центра. Так председателем был избран Леонид Мане, заместителями председателя Олег Будза, Михаил Хынку и Петру Кирья, а конфедеральным секретарем Николая Суручану. После учредительного съезда Конфедерации профсоюзов лидеры профсоюзного движения Молдовы провели пресс-конференцию, на которой проинформировали общественность о мотивах и преимуществах объединения двух национальных профсоюзных центров. 25 октября 2007 года состоялось первое заседание Генерального совета Конфедерации, на котором были установлены приоритеты деятельности новой профсоюзной структуры страны и учрежден Конфедеральный комитет. Кардинальные изменения, произошедшие после объединения путем слияния двух национальных межотраслевых профсоюзных центров, привели к необходимости интеграции вновь созданной конфедерации в международную профсоюзную систему. Действия интеграции в этом направлении увенчались успехом. 8 апреля 2008 года Конфедерация независимых профсоюзов Молдовы становится полноправным членом ВКП региональной структуры на пространстве Содружества независимых государств. А 23 февраля 2010 года членом Международной конфедерации профсоюзов ITUC со штаб-квартиры в Брюсселе, организации, объединяющих в своих рядах 175 миллионов членов из 155 стран и регионов мира. Впоследствии были также подписаны договоры о сотрудничестве с Национальной профсоюзной конфедерацией Румынии «Картел Альфа», Национальной конфедерацией свободных профсоюзов Румынии «Фрация» и Институтом труда Всеобщей конфедерации труда Греции. Особой сферой деятельности конфедерации профсоюзов является ее совместная работа с Международной организацией труда. Ставшее уже традиционным сотрудничество профсоюзов Республики Молдова с данным специализированным учреждением Организации Объединенных Наций исчисляется более чем 17-летней историей. 5 ноября 2009 года Генеральный совет Чене Семе избрал Олега Будза председателем Национальной конфедерации профсоюзов Молдовы. Исходя из необходимости повышения эффективности деятельности в сфере трудовых отношений и обеспечения защиты прав и свобод трудящихся, профсоюзы Молдовы наладили тесные связи и плодотворное сотрудничество с рядом национальных структур, такими как Инспекция труда, Национальное агентство занятости населения, Центр по правам человека, Генеральная прокуратура, и Национальная конфедерация патронатов Республики Молдова.
История развития профсоюзного движения не раз доказывала, что социально-экономические проблемы намного легче решать за столом переговоров. Так, на заседаниях Национальной комиссии по консультациям и коллективным переговорам профсоюзы Молдовы в качестве социального партнера и представителя трудящихся акцентируют особое внимание и настаивают на повышении гарантированной минимальной заработной платы в реальной экономике, на разработке и заключении коллективных соглашений, принятии закона о прожиточном минимуме, установлении минимальной заработной платы по стране в целом и минимальной пенсии на уровне прожиточного минимума, активно выступали за борьбу с явлением неформального труда и выплат в конвертах. В перечне требований профсоюзов фигурируют и такие меры, как разработка единой пенсионной системы, увеличение расходов на санаторно-курортное лечение работников и многое другое. Проблемы, с которыми сталкиваются трудящиеся страны, также неоднократно и настойчиво затрагивались на многочисленных встречах членов Конфедерального комитета с высшим руководством Республики Молдова. Нельзя обойти вниманием и встречи представителей чина семье с миссией Международного валютного фонда, на которых обсуждались условия, выдвинутые МВФ для подписания меморандумов соглашений с Республикой Молдова и необходимость обеспечения равновесия между требованиями и возможностями во избежание пагубных последствий для социальной сферы и уровня жизни населения. Улучшение социально-экономического положения населения и снижение уровня жизни в Республике Молдова – проблема, занимающая центральное место в деятельности профсоюзов. Профсоюзы не остаются равнодушными к насущным проблемам граждан, предпринимают различные действия, направленные на улучшение ситуации трудящихся, в том числе пикетирование, митинги и другие акции протеста. В 2008 году работники системы образования оказались в трудном положении. Учебные заведения столкнулись с проблемой острого дефицита педагогических кадров, обусловленного неудовлетворительной оплатой труда работников. Профсоюз образования и науки неоднократно обращал внимание руководства страны на проблемы отрасли и требовал инициирования переговоров в рамках социального партнерства. Поскольку власти проигнорировали требования членов профсоюза, 1 сентября 2008 года, в первый же день нового учебного года, около 400 членов профсоюза пикетировали правительство, требуя повышения заработной платы педагогическим кадрам. Акция протеста проводилась пять дней подряд, однако власти проигнорировали требования членов профсоюза. Поэтому 25 сентября около 4000 педагогических кадров, учителей и воспитателей провели в сквере у театра оперы и балета митинг, в ходе которого выдвинули ряд требований, главным из которых было повышение заработной платы работникам системы образования. Мы унижены и доведены до крайности. Вот почему сегодня собрались здесь, чтобы решительно и во весь голос заявить о своих проблемах. Немыслима ситуация, в которой мы, педагоги, прозябаем. И это не новость для вас. Нет больше сил терпеть. Мы должны потребовать повышения зарплаты не на 40%, а на 60-80% заработной платы парламентария или министра. Парламентар Саварунуй министру. Сындем сытуй де прям сын дешарде. Мы сыты по городу с топорожными обещаниями. Довольно. Чаша терпения переполнилась. Если не можете решить проблемы, господа правители, долой с насиженных мест. Жест.
Участники акции протеста приняли резолюцию, в которой требовали от властей ускорить принятие кодекса об образовании и закона о прожиточном минимуме, повысить зарплату и пенсии, внести изменения в закон о системе оплаты труда работников бюджетного сектора, обеспечить работникам системы образования, науки и инноваций социальную поддержку, в том числе по разделу обеспечения ипотечным жильем. Ежегодно 7 октября Международное профсоюзное сообщество отмечает Всемирный день действий за достойный труд. В этот день профсоюзы всего мира проводят различные манифестации, направленные на обеспечение справедливого вознаграждения за труд, качественных рабочих мест, надежной социальной защиты, соблюдения прав и свобод трудящихся. Будучи членом Международной конфедерации профсоюзов ITUC, Национальная конфедерация профсоюзов Молдовы солидарна с действиями членов профсоюзов всего мира. Так, 7 октября 2011 года профсоюзы впервые организовали манифестацию в центре столицы, в которой приняли участие профсоюзные активисты из всех регионов страны. Мы защищаем интересы работников и считаем, что те, кто трудится в этой стране, должны быть защищены. Мы, те, кто постарше, осознаем, что каждый седьмой человек в нашей стране пенсионер. Страна все больше и больше стареет. Через 20 лет, по прогнозам, у нас будет 300 тысяч работников и 1 миллион 200 тысяч пенсионеров. А чтобы поменять местами эти цифры, нужно создать как можно больше рабочих мест, обеспечить достойную и гарантированную зарплату, чтобы люди не уезжали на заработки за рубеж, в Португалию, Италию, Россию. Молодые семьи должны оставаться в Молдове, а для этого нужно, чтобы государство заботилось о них. Мы поддерживаем проевропейские устремления правительства, но при условии, чтобы решались и социальные проблемы населения. Члены профсоюза приняли обращение, в котором призывали всех граждан страны, социальных партнеров и центральной власти активнее содействовать продвижению достойного труда в Республике Молдова. Участники манифестации выдвинули властям ряд требований, настаивая на их решение в срочном порядке для обеспечения гражданам Республики Молдова лучшей жизни. В том числе повышение минимальной заработной платы в бюджетном секторе на уровне прожиточного минимума, принятие новой системы оплаты труда государственных служащих, установление гарантированного минимального размера оклада труда в реальном секторе в размере 1500 леев, ликвидацию задолженностей по зарплате. Să fim uniți, să fim puternici, să fim uniți, să fim puternici, să fim uniți, să fim puternici. Vă mulțumesc! В соответствии с программой «Профсоюзное движение за 2008-2012 годы» и положениями закона о профессиональных союзах, на протяжении этих пяти лет специалисты ЧНСМ активно участвовали в процессе разработки и экспертизы более 500 проектов законодательных и нормативных актов в сфере труда и социально-экономической защиты и вносили предложения, направленные на снижение уровня бедности в стране. Профсоюзы оперативно реагировали на каждый случай возникновения социально-экономических рисков для граждан, вызванных финансовыми трудностями в стране, стихийными бедствиями, либо другими неблагоприятными факторами, способными привести к снижению реальных доходов трудящихся. Установление минимальной заработной платы на уровне прожиточного минимума было и остается одной из главных задач и основных требований профсоюзов, озвучиваемых на встречах с властями, на пресс-конференциях, в ходе всевозможных публичных дебатов. Продуманные и последовательные усилия не могут не приносить плоды. За 2008-2011 годы средняя заработная плата по экономике повысилась на 26,26%. С 1 января 2009 года минимальная ставка оплаты труда по стране повысилась с 400 до 600 леев в месяц. В 2011 году была повышена тарифная ставка для первой категории оплаты труда в бюджетном секторе с 600 до 700 леев, а с 1 июня 2012 года она составит 800 леев. Обзор достигнутого был бы неполным без других социальных показателей. С 1 февраля 2010 года был установлен новый гарантированный размер заработной платы в реальном секторе экономики в размере 1100 леев для всех предприятий этого сектора. 
а с 1 мая 2012 года в размере 1300 леев. Средний размер пенсии по возрасту до 2011 года повысился на 35% по отношению к 2008 году. Бесспорной победой профсоюзов стало аннулирование ряда изменений, внесенных в закон о пособиях по временной нетрудоспособности. По ходатайству Конфедерации положение о оплате первого дня медицинского отпуска по временной нетрудоспособности за счет работника было обжаловано в Конституционном суде, который признал их неконституционными. Считаем, что справедливость восторжествовала, и трудящиеся Молдовы будут пользоваться социальной защитой, гарантированной Конституцией. По требованию и при непосредственном участии профсоюзов власти также разработали план мер по ослаблению практики выплаты заработной платы в конвертах и неформального труда. Конфедерация оперативно реагировала и на повышение тарифов на природный газ, отопление, электроэнергию, требуя выплаты гражданам компенсации в холодный период года. Были проведены переговоры и подписаны социальными партнерами несколько коллективных соглашений национального уровня, призванных обеспечить более благоприятные условия труда работникам. Чинесиме выступила с идеей принятия законопроекта о разрешении коллективных трудовых конфликтов, который разработала с учетом всех предложений и рекомендаций экспертов Международной конфедерации профсоюзов ITUC. Еще в 2009 году профсоюзы обратились к властям с ходатайством, в котором аргументировали необходимость создания специализированных судебных инстанций по типу трибунала труда. Этот вопрос и сегодня остается на повестке Дня профсоюзов, поскольку практика многих стран доказывает эффективность подобной инстанции. Требовали, которые были ридикаты от către коллеги из синдикаты, из партии конфедерации синдикатов. Проблемы, затронутые нашими коллегами из профсоюзов, были существенными. И должен сказать, что все они важны и для нас. Речь идет о доходах граждан, о легализации труда. Я имею в виду.